Người Việt Nam ai ai cũng tin có trời và thường cầu khẩn với trời. Điều này vốn có trong lòng người Việt từ bao nhiêu thế hệ trước. Lòng tin này được thể hiện qua lời nói và cách sống của chúng ta. Một điều mà không ai phủ nhận được là bất cứ việc gì xảy ra, dù tốt hay xấu, buồn hay vui, chúng ta đều kêu trời. Khi vấp ngã, ta kêu trời ơi, đau quá. Khi gặp bất hạnh, người ta kêu trời ơi, cứu con. Khi công danh thành đạt, ta nói nhờ ơn trời giúp. Chúng ta biết về ông trời, còn những người có đạo chúa thì ông trời cũng chính là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng Tạo Hóa. Thưa quý vị, Chúa cứu thế giê Ngài là con Đức Chúa Trời. Chúa giê đã làm nhiều việc lạ lùng mà chỉ có ông trời mới làm được. Ngài có quyền trên sự sống của nhân loại. Ngài chữa lành mọi bệnh tật, khiến người mù được thấy, người điếc được nghe, người què đi được, thậm chí Ngài khiến kẻ chết sống lại. Thế mà ngày nay, vẫn có nhiều người không tin điều đó. Họ không tin rằng Đức Chúa Trời có thể ở ngay bên chúng ta và sẵn sàng nghe khi chúng ta kêu cầu Ngài. Có một câu chuyện kể lại rằng, có một người bán thuốc, người này không tin có Đức Chúa Trời, nhưng anh lại có rất nhiều người bạn tin Chúa. Những người bạn này hay đọc Kinh Thánh cho anh nghe. Anh này rất khó chịu, anh không muốn nhớ, nhưng trong tâm trí anh lại nhớ từng lời, từng chữ. Anh còn nhớ trong sách Thi Thiên, chương 50, câu 15, có phán. Trong ngày gian chuân, hãy kêu cầu cùng ta, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ ngợi khen ta. Vì anh không tin, nên anh nói thầm trong lòng rằng, ở đó mà ngợi khen. Ngay lúc anh nói điều đó, thì có một người cầm toa đến mua thuốc. Anh coi toa rồi, anh bán thuốc và nhận tiền. Rồi sau đó, anh đóng cửa, sửa soạn ra về vì đã cuối ngày. Nhưng khi nhìn lên tủ thuốc, anh hoảng hốt, mặt tái xanh, anh la lên, chết rồi, đã đưa lầm chai thuốc cho bệnh nhân. Nhưng làm sao đây? Bệnh nhân đi về rồi, đầu óc anh rối bời, nguy quá, nếu bệnh nhân chết là mình sẽ là kẻ sát nhân, sẽ vào tù. Thế là tan tành sự nghiệp. Trong lúc bối rối đó, anh lại chợt nhớ đến một câu kinh thánh mà anh đã được nghe các bạn đọc trong Thi Thiên 145, câu 18, 19. Chúa ở gần mọi người cầu khẩn Ngài, tức là người cầu khẩn Ngài với lòng thành thật. Chúa thỏa mãn nhu cầu của những kẻ kính sợ Ngài. Ngài nghe họ kêu xin và sẽ giải cứu. Nhớ như vậy, nên anh liền quỳ gối xuống tha thiết cầu xin. Nếu Đức Chúa Trời có thật, xin nghe tiếng cầu khẩn của con, xin giải cứu con, xin giải cứu con Chúa ơi. Anh đang ở trong sự lo lắng, vài cái yên lặng ngột ngạt đến rợn cả người, rồi anh lại nghe tiếng gõ cửa. Không lẽ bệnh nhân đã chết và cảnh sát đã đến tìm bắt anh sao? Tim anh đập mạnh gần như muốn tung ra khỏi lồng ngực. Anh tái mặt, tay run run ra mở cửa. Anh hồi hộp quá, nhưng không thấy ai khác mà chính là người bệnh nhân. Người đang làm anh lo đến toát mồ hôi, lại đang đứng trước mặt anh đây. Anh chưa kịp hỏi thì bệnh nhân nói, tôi làm bể mất chai thuốc rồi, ông làm ơn bán cho tôi chai khác đi. Anh nghe xong lời đó, lòng tràn niềm vui như người sắp chết được cứu thoát. Anh tự nói trong lòng, Đức Chúa Trời có thật, Ngài đã giải cứu tôi như lời Ngài phán. Tôi tin Ngài, anh lấy ngay chai thuốc khác và tặng cho bệnh nhân, còn bệnh nhân thì ngạc nhiên vì lòng tốt của người chủ tiệm. Riêng anh, anh cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài có thật thưa quý vị. Lời Thánh Kinh trong sách Timothée thứ nhất, 
chương một câu mười lăm đã khẳng định đức chúa giêsu đã đến trong thế gian để cứu vớt kẻ có tội ấy là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy thưa quý vị đức chúa trời đang chờ đợi quý vị quay về cùng ngài vì chính thượng đế đã tạo dựng chúng ta để giao tiếp với đức chúa trời nếu thiếu đi mối giao cảm đó chúng ta sẽ mãi mãi khắc khoải bất an thánh augustine đã có lần cầu nguyện rằng lạy chúa chúa đã tạo dựng chúng con cho chúa cho nên linh hồn chúng con sẽ không bao giờ được an nghỉ cho đến khi nào chúng con được an nghỉ nơi chính chúa chúa cứ thế giê xu đã giáng sinh hơn hai ngàn năm trước để làm nhịp cầu đem chúng ta trở về với đức chúa trời ngài đến đem bình an cho nhân loại có bình an với trời ta mới có bình an với chính mình và có bình an với chính mình ta mới sống hòa bình với người được đây là một quyết định quan trọng cho cõi đời đời xin hãy quay về với đức chúa trời là đấng tạo dựng chúng ta qua con đường cứu rỗi mà đức chúa trời đã thiết lập qua đức chúa giêsu christ đây không phải là lý thuyết suông nhưng là kinh nghiệm của hàng tỷ người trên thế giới đã tin nhận chúa giêsu để tội được thanh tẩy và được nối kết với đức chúa trời trong mối quan hệ cha con và mối tình trời và người được nối kết Kính thưa quý vị, Đức Chúa Trời đang chờ đợi quý vị quay về cùng Ngài. Nếu quý vị thật lòng muốn tin nhận Chúa, xin quý vị lấy lòng chân thành cầu xin với Chúa những lời sau đây. Tôi xin phép được hướng dẫn quý vị bước đầu. Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết Ngài là đấng dựng nên vũ trụ này, trong đó có con. Bấy lâu nay con xa cách Chúa, Bây giờ con ăn năn tội và quay về với Ngài. Xin chú ngự vào tâm hồn con, xin tha thứ cho con và nhận con làm con của Chúa. Xin Ngài ghi tên con vào sách sự sống của Ngài. Con xin chân thành cảm ơn Chúa và con cầu xin trong danh Chúa cứu thế Giêsu muốn thật hết lòng. Xin mời quý vị đến một hội thánh tin lành gần nơi quý vị ở để biết thêm về lời Chúa hoặc được giải đáp những thắc mắc cầu xin Chúa ban phước lành trên quý vị chân thành cảm ơn trở về bên Chúa ăn năn trở về nghe Chúa khuyên dân hồn con xa Chúa bao năm đời con đắng cay trở về bên chúa hôm nay lễ mừng khao khát đêm ngày chúa ơi đời con chờ phút vui này xin dâng lên lời cảm tạ thiên chúa yêu con xin dâng lên lời người ca tình yêu thiên chúa ngài hằng ngồi đó con từng giây chờ đón con trong vòng tay đời mới trao ban từ đây lễ ưa ân tình vui say tình ngài bền vững ngài đã yêu con từ lâu ngài thứ tha tội ngàn sau mở lối cho con về nơi hạnh phúc vinh quang nước trời về bên chúa an vui nhạc mừng vang khắp thiên cung cục đầu trong cánh tay cha mùa xuân hát 
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.